胡代表，胡代表，快醒醒，快醒醒吧！老公，你这深更半夜的，你嚷嚷什么？胡代表，这些老百姓又在抢东西呢。让他们抢去就是了。你这些东西都抢走了，明天怎么干活啊？他们怎么抢的，就怎么吐出来。这。我们在京浦路上的斗争，已经把国民党方面逼急了、惹怒了，所以他们才对老百姓痛下杀手。他们的目的很明确，就是以血性的手段威胁和恫吓我们，来配合京浦路的修复工程。我们和国民党方面的斗争已经进入了短兵相接的白热化程度。郑翔、特快行政小组和军统铁路特工队。他们所犯下的罪行，必须要偿还。我们绝不能让我们的老百姓再流血。我们今天的会议主要就是要研究一下如何加强对铁路沿线人民群众的保护。嗯，郑翔这伙敌人一直在暗中跟咱们周旋，几次都逃脱了咱们的抓捕。现在他们终于露面了，我认为。诱奸郑翔这伙敌人，啊，就是我们保护老百姓最好的办法。你说的很好，接着说。哎，敌人的这次屠杀，已经啊告诉了咱们，他们的活动范围，已经从枣庄，移到了临城以南的金浦铁路沿线。他们的目的，就是紧盯着金浦路的修复工程。一旦有群众破路，他们就会进行血腥的报复。所以啊，咱们利用金浦线做诱饵，把他们给引出来。刘洪同志说的非常有道理呀、啊。我认为这个诱饵能够做得好，做得像，啊，关键就在于，官副局长了。我？对呀、啊，你跟那个胡少康，你不是还接触过吗？另外，他不是还送了你一样东西吗？你你你把那个情况跟大伙讲讲，啊？啥？啥东西啊？金条啊！哦，嗨，我送人了，我送给了临城县八区的邓华区长，他们要改善区里装备，缺钱。什么金条？这到底是怎么回事？你说清楚点。啊，呃，罗书记，我解释一下啊，呃，这个胡少康啊，想收买官副局长，就送了两根金条。这个官副局长在第一时间就把这件事情告诉了我，他也把金条拿给我看了。可是当时的情况，我一个人在场，因为上交公务，我一个人收不大合适，我就让官副局长个人啊先把它收起来。你这，关毅同志，这可就是你的不是了，这是应该上交的公务，你有什么权利拿去私自支配呢？卢书记，哎，你搞清楚了，这不是私自支配。临城县八区的区政队一直配合我们长枪队行动，啊，他们装备落后，有一半武器几乎不能使用。我帮帮他们，我有错吗？你这哪是在帮他们，你这想害他们呢？你越说我越糊涂了，我咋害他们了我？我啊，他们增加了新武器，这是有利于咱们革命事业的，我怎么害他们了我？我你当然是害他们了，你不光害了他们，还破坏了革命纪律，你必须要个深刻的好了好了好了好了。金条的事儿，回头再讨论。我们今天研究的重点，是如何保护铁路沿线老百姓的生命安全。刚才刘洪同志提出了一个很好的诱敌计划，啊，老洪，你再把你的计划说详细一点。报告副局长，长江队集合完毕，可以出发了吗？可以出发了，叫同志们带上随身物品，路上注意安全。是。
，关局长，他们长枪队真的要走啊？我也要走了，走之前有句话要告诉你。走，呃、你也要走？哎，人家已经不相信我们了，不走干什么？哎，关局长，你这话是什么意思啊？傅代表，你还不知道吧？我已经停止检查了。金浦县死了那么多老百姓，我有责任。说到底，都是你害的。嘿，你你这话，我我我怎么害了你呢？你是故意瞒着我，趁我不在的时候下手。根本就没有替我考虑过。哎呀，误会，误会啊，关局长，这杀人的事儿，我是真的不知道。这，这肯定是他们军统干的。哼，你不知道？军统的人，一定是你引过来的吧？我说错了吗？哎呀，关局长，我我敢用人格担保，啊，杀人这事儿跟我没有任何关系。行了，胡代表。我要告诉你的话是，我们之间的合作到此为止。哎，关局长，哎，关局长，哎呀，哎，处长，哎，处长，哎，怎么了？你回来了，事情办得怎么样了？处长，按照您的吩咐，我到铁路附近的村子转了转，他们都在扎火把，还互相壮胆，说是有区中队的保护。他们什么都不怕，哦，处长，嗯，您看，走走走走走。好，知道了。小勇看军，小勇看军，小勇看军。弟兄们，大队长说了，这次把咱们调回来进行集训整顿。主要是整顿思想，整顿作风。考虑大家一直在金浦路上坚守着，大队决定先给大家放三天假，回家休息。好！哎，我还没说完呢。三天后准时归队，到大队部点名报道。听见了没？听见了。听见了没？听见了。解散。小组都已经准备好了。好，吴大公同志，在咱的任务没有开始之前，告诉大伙一定要隐蔽。明白，我这就去通知他们。好，好，好。来这边。金浦路上的行动开始了吗？不是，蝴蝶从枣庄发来的急电。说什么？蝴蝶说，刚刚发现金浦路上很可能是一个圈套。嗯，他早干嘛去了？马上通知郑翔他们取消行动。是。哎，郭副局长，您那边咋样？长枪队已经埋伏到位了。好，那个胡少康已经被监控起来了。那就太好，就等着鱼上钩了。局长，这都忙活半天了，咋没动静？鱼会不会上钩？哎呀，关副局长，钓鱼要有耐心啊！哎，你赶快回去盯着吧。哎，哎哎哎哎，大伙抓紧点啊！报告站长。电台已关闭，联系不上，估计特快小组已经开始行动了。快快快快快快！你上钩了，梁子，让大伙散开。好，大伙散开。
西北走。是，撤。接他们一辆车头，对我的特工来说并不难。你是怎么知道我们今晚的行动的？这很重要吗？直接回答我的问题。你不要用这种口气跟我说话。我和你是合作关系，不是你的下属。我再问一遍，你事先是怎么知道京浦铁路线上有埋伏？是不是那个叫小东北的？你不要猜了，我是不忍心。看着你的人被打败，才施以援手。事情不像你想象的那么复杂，我是奉命而行。奉谁的命令？我跟你一样不知道。我跟你说过，我所有的行动都是奉上司的指令。你就这么走了，救了你的命，连一句谢谢都不说。这次，我们跟郑翔交手。让咱们没有料到的是，郑翔为什么让松伟给救走了？啊，这说明了啥？这说明松伟这个王八蛋，跟军统徐州战一定有勾结。刘红同志分析的很正确呀，在我们身边肯定还隐藏着很多国民党的特务呢。嗯，这可要引起我们的警觉呀。红哥，刘书记。我觉得我们下一步的任务是不是要尽快查清松伟的秘密藏身之地？另外呢，看看有没有必要把这个情况向军区敌工部汇报一下，让他们查一查，军统徐州站和松伟到底有啥样的关系？你说的对，卢书记。嗯，你跟政委碰个头，呃，把这事儿啊，上报一下军区的敌工部。好，梁子，下一步你们保卫科的任务。就是排查枣庄一切可疑人员和外来流动人口，可不能出现郑翔这样的事情了。放心吧，红哥，没问题。
记者团到了。啊，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你们好，欢迎，欢迎远方客人。啊，我就知道来到枣庄一定能碰到你们。哦啊，你认识我们？你们没见过我，可是我认识你们。您是刘洪大队长。啊，那您就是政委李正。那你是？我是美惠子的朋友，宋伟的小女儿娟子。宋伟的小女儿？那那英子是？英子是我姐姐，她战死了。美惠子在日本的时候给我看过你们的照片，还给我讲过你们的故事呢。这次我是随团记者，负责采写中国战后的一些新闻报道。我还有一个私人任务。私人任务？啥任务？战后我没有收到父亲的骨灰。妈妈叮嘱我，这次一定要把他的尸骨找到，并且带回国去。所以，还希望你们能多多帮助。为什么要跟着我，宋伟军？别来无恙啊！你是谁？看，这才刚几年呢，你就把我给忘了。我可还记得你，当年临枣地区的赫赫有名的宪兵司令。中国人都叫你“魔鬼宋伟”。你是？正泰国际洋行的那个三掌柜，金山。宋伟军终于想起鄙人来了，你没有回国，也留下来了。我们都留下来了。这下，那可是冤有头，债有主了。你什么意思？什么意思？当年铁道游击队夜袭洋行的时候，打死了大掌柜和二掌柜。我死里逃生，侥幸的活下来了。你无能破案，反倒污蔑我图谋不轨，把我送上了军事法庭，让我度过了几年的牢狱之灾。啊，这就叫冤有头。那债有主呢？你不会忘了吧？当年你经我的手，拿走了一大批紧俏的药品，至今分文未付。那笔钱。是我个人点的，你污蔑我的事儿，我就忽略不计。但这笔钱，你必须得偿还。这些药品都用在了帝国军人的身上，你不用给我找借口。杀人偿命，欠债还钱，这是中国人说的。我作为一个日本人，我也这样认为。大日本帝国为有你这样的军人感到耻辱。哈哈，宋伟军，你说错了，我早就不是什么军人了，我现在是日本侨民，知道吗？是商人，商人只对金钱感兴趣。哼，我还会和你讨债的。娟子小姐，今天
，我跟你说的话，你就不用记了啊。为什么？采访是你同意的，怎么不记了呢？啊啊，呃，是这样。今天我要告诉你一件事情。什么事情？啊，你的父亲孙伟，他没有死。你说什么？他没有死，这怎么可能呢？军部的人告诉我他已经死了，是自杀呀！啊，娟子小姐，是这样，在我们遣返日军的那天，你的父亲找了一个替死鬼，制造了一个自杀现场。他本人还活着，只是我们现在还没有找到他。娟子小姐，你看一下，这是当时自杀现场的照片。这个人的身高、体型和你父亲啊十分相似，所以是你父亲，他迷惑了我们。娟子小姐，我们跟你说的话，你应该相信。大队长，我相信你们说的。其实，在冥冥之中，我也总觉得我父亲没有死。我为他担心。如果他真的没有死，还活着，以炸死的手法，还继续留在中国的话，那他太可怕了。在我父亲那个人的眼里，根本没有家庭，也没有亲情，在他眼里只有帝国，只有天皇，只有圣战。大队长。当初我跟我父亲，就是因为对待战争的不同态度彻底闹翻的。大队长，如果是这样的话，你们一定不会放过他的，对吗？娟子小姐，我可以明确的告诉你，如果你的父亲拒不投降的话，我们将继续追捕他。要是他……再干出一些破坏和平和伤害中国人民的事情，我们将毫不留情的消灭他。娟子小姐，我这样坦率的对你说，可能有些残酷，但是我们必须对你说实话。我知道。啊，小姐您好，请问您需要点什么吗？我想问一下，你这里有恩林和焦油吗？恩林和焦油，啊，恩林是美国生产的特效药，与焦油混合，专治银屑病，病人金山，愿为小姐效劳。哦，这是我们掌柜的。您好，小姐买这种药是自己用啊，还是给别人用？啊，都不是，我只是随便问问。啊，那掌柜的，请问枣庄这一带，除了你家，还有别的药房在卖这种药吗？实不相瞒呐，这种药，我们是从美国走私进口的。哦，能买到这种药，在枣庄，也就是我们独此一家了。啊，那掌柜的，我想请你帮个忙，可以吗？那得，看是什么事儿了。如果下次再有人来买这种药，请你一定要问问用这药的是谁好吗？如果用药的是一个五十多岁的中年男子，请您派伙计赶快通知我，我就住在对面的悦来客栈。哦，可以。我们生意人做事情可不能白忙活。那你的意思是要收费吗？那当然了。这样吧。每通知你一次，大洋一块。好吧。哎，小姐，呃，我还有一个问题想问一下，这边请。好，请。来，哎
，请坐，请坐。嗯。小姐，你是日本人吧？你也是日本人。是。我要是没有猜错的话，你到中国来是找人的。你要找的人，也是一个日本人。是。那小姐，你要找的人和你是什么关系？他叫什么名字？嗯。哦，小姐，你不要多心。我可能能给你提供一点线索。当然，这个也是需要收费的。我要找的。是我父亲，他叫，他叫松尾。原来是松尾君呐！这么说，您见过我父亲？啊，那当然，他可曾经是临枣地区赫赫有名的日本宪兵队长。哎，只不过战争结束后，我就再也没有见过他。啊，那没关系，只要他现在还在枣庄，他会来您这儿的。你凭什么这么肯定？松尾家族的男人都有银屑病，这是遗传，现在是高发季节，他一定会派人到您这儿来买药的。所以，请您一定要帮我们妇女重逢，拜托您了。好，好，好，好，好。珍珍，珍珍，你咋跑这儿来了？荒郊野外的，让我一路好找。你咋了？啥事想不开啊？你们天天都有事干，我呢？我往后靠啥为生啊？往后啊，有我呢。那我那些兄弟呢？他们怎么办？这好说，让他们去中兴煤矿啊。他们干不了，上次不都全回来了吗？这么说，你们还是得使两条线。我们长这么大，就会干这个，别的不会。你们是铁定要吃两条线了。嗯。珍珍，我告诉你，如果你们真这么干了。我就再也不理你了。啊！你急什么呀？我就是再吃两条线，也不会在你地盘上再给你惹麻烦了。嗯。我想回老家，回交界铁路那边。你们就不能金盆洗手，不干这行吗？不干这行，不干这行，我们吃啥？我手下的那几个弟兄，他们都是跟我从小一块长大的。我从小就是孤儿，一直在交际线上流浪。我的那几个弟兄也都是铁路上的流浪儿。我们从小吃的那些苦，遭的那些白蚁，你想都想不到。后来我们才拜了师傅，学了这行手艺。除了两条线，我们啥也不会。这样吧。明天啊，我去跟红哥说说，让你们也加入我们铁道游击队，你看咋样？好啊，那我们就不用再分开了。可是，那个鲁大姑肯定不会同意的。嗨，这个你放心，咱们铁道游击队的事儿啊，还是红哥说了算。走吧。不行，为啥？咱不是缺人手吗？你不是跟我说过吗？必要的时候，咱还要向社会招一批护路队员吗？我是要招，那我也得招一些身世清白的良家子弟呀、啊。那他们这些人咋不行呢？这还用问吗？啊，他们过去就是破坏铁路的小偷毛贼，你现在让他们来保护铁路，这传出去，这不是天大的笑话吗？你听我跟你说啊，我的意思是说啊。呃，这这人啊都会变的
，你别看他们现在是一些小偷毛贼，那不等于说将来他们也是小偷毛贼。他们可以在党的领导下，在革命队伍的锻炼中，慢慢的会成长起来的。<笑>你就拿咱们铁道游击队来说吧，过去有很多人不也吃过两条线，不也是小偷毛贼吗？可他们后来呢，不也成了革命战士，成为了抗日英雄吗？铁道游击队只是个特例，不具备普遍性。而且我可以不客气的跟你讲，在你们的身上，那毛病也是不少。这就是阶级属性的顽固表现。哼，那你说我是啥阶级？毛泽东同志对你们这种人有个准确的定义：流氓无产者。刘红同志，你可要记住这一点：我们是共产党领导的革命队伍。可不是江湖绿林，不是什么人想来参加就能参加的。行了，这个问题就这样吧。明天我要走了，非走不可吧？枣庄没有我们这些人的立足之地，你们铁路局非要把我们全部赶走。我本来想，等抓到孙伟后，他们会让我留下。可是他们不给我这个机会，小坡哥哥，我们真的要分开了。真真，我我我太无能了，我。小波哥哥，你别太难过。我知道你已经尽力了，我以后会经常来看你的。真真。你别哭，你不用安慰我了。我只是想过一个正常人的生活。为什么他们非要逼我走回头路？为什么他们要让我们分开？为什么呀？哎呀，打小鬼子的时候你都没有掉过眼泪，啥事儿让你这么伤心呢？啊，啥事儿？陈真明天就要离开枣庄了，他来向我告别，我不想让他走。啥？我不想让他走。你不想让他走？<笑>必须让他走。<笑>坐下。你给我听着啊！我已经决定了。让这个真真留下，而且正式编入你的短枪队，嘿，以后你就可以天天看见他了。<笑>真的假的呀？啥真的假的？我啥时候说过假话呀、啊？红哥，嗯，真的呀。<笑><笑>哎呀，走了，干啥呢你？谁你看看。哎，这事儿得保密。啊啊啊！可不能让那个母老虎知道。啊，你是说鲁大姑同志？哎，不能让他知道。啊，明白明白。啊，还有啊，这个真真啊，她毕竟是个丫头，挺惹眼的啊。我这想来想去呀、啊
，还是把它弄在边外？边边边外？红哥，你刚不还说是正式编入吗？正式编入是正式编入，可是，在花名册上，咱不能写他名啊。明白不明白？啊啊啊！对对对对对对对，啊对对对，啊对不能写。哎，还有啊，呃，在你们短枪队啊，给他找个地儿住。啊，吃饭的时候不就多加了双筷子，加了个碗吗？是是是。哎，你看我这事儿还挺多，那我就先走了啊。啊，红哥，你走，你走，你走。红哥，慢走啊。弹起我心爱的兔琵琶，唱起那动人的歌呀。哒哒啦滴啦哒。啊，先生您好，请问您买什么药？请问有恩林和焦油制剂吗？恩林和焦油制剂。恩林和焦油制剂是专治银屑病的。知道，我们家主人得的就是这种病。我到枣庄的好几家药房都去看过了，他们都说没有这种药买。啊，这个药是美国生产的。请问你们家主人得这种病多长时间了？生下来就有，一辈子了。哦，这么说，是家族遗传病了。你家主人尊姓大名，籍贯哪里？家住何处？啊，今年多大岁数了？你卖药就卖药，你问这么多废话干什么？我这不是了解一下你家主人的病史吗？你这儿到底有没有这种药？有，有有，稍等，稍等。对不起，本店也就只有这一瓶药了，您先拿去用。对了，这个恩林焦油制剂啊，是外敷专用。千万可别让他口服啊！知道多少钱？啊，十块大洋，一瓶药这么贵啊！这位先生，您可得看好了，这是美国进口的，走私的。哎，先生，你看看，还要不要其他的药？我只要这种药。为什么跟踪我？哦，好汉，我是想看看你家住哪儿，呃，想登门拜访一下。你混蛋，找死！我不不敢了，我以后不敢了。这次我就先饶了你，走。真真，我想好了，你的那些兄弟啊，以后就归这个短枪队领导。啊，不参加这个查车护路，主要的任务就是在车站啊，这个戏园子、闹市区、路口要暗中监视，啊，一旦发现松伟的线索，就立刻向我报告，啊，真真，你呀、啊，你不要跟我讲条件，啊，告诉你那些兄弟，以后好好的在矿上干活。不要再吃两条线，啊！以后让我再看见了，我我见一个，我抓一个我。红哥，鲁书记来了。哟，消消气，消消气。鲁书记啊，你们歇着啊。啊，我在屋子也坐不住
，到你这来看看，你说的很好啊。接着说，我也听听啊。你，你说你这个丫头，你你，哎呀，卢书记，嗯，我觉得你跟这个丫头的性格差不多。你啥意思啊？啊，你是说我跟他一样疯疯癫癫的二百五呀？哎呀，你个，我哪能说你是疯疯癫癫二百五？我的意思是，那你什么意思啊？他是什么人？他是筷子会的小毛贼，你怎么办？我跟他相提并论呢？不是，我的意思，你看，你行了行了，越来越不像话了，莫名其妙。哎，哎，行了行了行，哎，卢书记，卢书记。奔驰群马，车站和铁道线上。